হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের পঞ্চম অধ্যায় থেকে এটা সৃজনশীল সলভ করাবো আর এটা হচ্ছে বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশন এটা এসেছিল কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশন তো ফার্স্টে আমরা একটু উদ্দীপকটা পড়ে নিই উদ্দীপকে কী লেখা আছে দেখো লেখা আছে যে জারিনের কিছুদিন ধরে বই পড়তে সমস্যা হচ্ছে অন্যদিকে তার বড় বোন রিফা দূরের কোনো বস্তু ভালোভাবে দেখতে পায় না এই অবস্থায় তারা ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হলো ডাক্তার জারিনের জন্য এক ধরনের লেন্স দিলেও রিফার জন্য ভিন্ন ধরনের লেন্স ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন কোয়েশনগুলো হলো ক নম্বর লেখা আছে আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে খ নম্বরে লেখা আছে লেন্সের ক্ষমতা বলতে কি বুঝায় গ নম্বর লেখা আছে জারিন চোখের কোন ধরনের ত্রুটিতে আক্রান্ত ব্যাখ্যা করো এবং লাস্ট কোয়েশন হলো জারিন ও রিফার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লেন্স ব্যবহারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো তো এখন এই টাইপের যদি কোয়েশনগুলো থাকে তো এইগুলোর আনসারগুলো যখন তুমি দিতে যাবা যেমন বিগত কোয়েশন এখন অনেকটাই হুবহুব কিছু কোয়েশনও সলভ করানো হয়েছে তো এখন একটু ভালো করে তুমি অ্যানালাইসিস করতে হবে যে এখানে উদ্দীপকটার দিকে তুমি একটু দেখো যে দুইজন ব্যক্তি একটা হচ্ছে জারিন আর একটা হচ্ছে রিফা তো দুইজনের সমস্যা কিন্তু একই রকম না দুইজনের সমস্যা হচ্ছে দুই রকম ঠিক আছে তো এই উদ্দীপকটা থেকে সে সমস্যাগুলো তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তারপরে সেটাকে প্রতিকার ব্যবস্থা করে তুলতে হবে তো যাই হোক কোয়েশনগুলো আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি ক নম্বর লেখা ছিল আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে তো আলো যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে আপতিত হওয়ার সময় তখন তার মাধ্যমের ঘনত্বের পরিবর্তনের কারণে যে দিক পরিবর্তন করে তখন তাকে কি বলা হবে আলোর প্রতিসরণ বলা হবে ডেফিনেশনটা আমি আবারও দিচ্ছি যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে আলো কৃষি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে ধরো আমরা একটা চিত্রের সাহায্যে এটা ব্যাখ্যা করতে পারি ধরো উপরে যদি মাধ্যমটা হালকা হয় আর নিচের মাধ্যম যদি ঘন হয় তাহলে এখন তুমি দেখো অবশ্যই এখানে ঘনত্বের কি রয়েছে পার্থক্য রয়েছে তো আলো যখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমের দিকে আসবে ধরো দুইটা মাধ্যমে কি হইতে হবে স্বচ্ছ হইতে হবে তো আলো কৃষি যখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে আসে তখন তার দিক পরিবর্তন করবে আমরা জানি হালকা থেকে ঘন আসলে আলো কৃষি অবিলম্বে দিকে বেঁকে যায় তখন সেটাকে কি বলা হবে যে প্রতিসরণ আলোর প্রতিসরণ বলা হবে খ নম্বর ছিল লেন্সের ক্ষমতা বলতে কি বোঝায় এক গুচ্ছ আলো কৃষিকে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে অবিসারী কোনো একটা গুচ্ছে এবং অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে অপসারী কোনো একটা গুচ্ছে রূপান্তরিত কিংবা পরিণতি করার ক্ষমতাকে কি বলা হবে লেন্সের ক্ষমতা বলা হবে অর্থাৎ এক অবতল লেন্সের ক্রিয়াটা হচ্ছে অভিসারী হবে আর উত্তর লেন্স উত্তর লেন্সের ক্রিয়া হচ্ছে অভিসারী হবে আর অবতল লেন্সের ক্রিয়াটা হবে কি অপসারী অর্থাৎ ছড়িয়ে যাওয়া ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে তুমি দেখো আবার বলতেছি এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলো কৃষি উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে তারা অভিসারী হয়ে কোন একটা বিন্দুতে মিলিত হবে আর অপসারীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তারা এক গুচ্ছ আলো কৃষি অবতল লেন্সের কোন একটা বিন্দু থেকে অপসারিত হবে বা অপসারী গুচ্ছে রূপান্তরিত হবে সেটাকে কি বলা হবে লেন্সের ক্ষমতা বলা হবে লেন্সের ক্ষমতার প্রচলিত একক হচ্ছে ডায়াপ্টার তবে এটার একক হিসেবে রেডিয়েন্ট পার মিটারও ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এই লেন্সের ক্ষমতার মাধ্যমে আমরা কিন্তু ফোকাস দূরত্বটা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এই ফোকাস দূরত্বটা কোন দিকে পজিটিভ যদি পজিটিভ হয় তাহলে ধনাত্মক আর যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কি হবে ঋণাত্মক তাহলে সেটা কি ঋণাত্মক হলে কি হবে সেটা হবে অবতল লেন্সের জন্য গ নম্বর কোয়েশন ছিল জারিন চোখের কোন ধরনের ত্রুটিতে আক্রান্ত ব্যাখ্যা করো আচ্ছা জারিনে তুমি সমস্যাটা দেখো সে কিছুদিন ধরে বই পড়তে সমস্যা হচ্ছে তাহলে তার বই পড়তে তার মানে কাছের জিনিসের সমস্যা বা কাছের বস্তুটাকে দেখতে সমস্যা হচ্ছে এটা কেন হয় এটা রিজেন্টে আমি তোমাকে বলি যে অসীম দূর থেকে আলোক রশ্মি যখন আমাদের চোখের মধ্যে পড়বে তখন এই আলোক রশ্মিটা চোখের রেটিনা যেখানে থাকে সেখানে কিন্তু ওই ফোকাসটা মিলিত হয় ফলে চোখ বস্তুটাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পায় কিন্তু বিপরীত ক্রমে যখন কাজ থেকে আলোক রশ্মি আমাদের চোখের মধ্যে পড়ে তখন সেখানে কি ঘটনাটা ঘটে তুমি দেখো যে আমরা এটা চিত্রের মাধ্যমে দেখাবো ধরো এটা হচ্ছে চোখের একটা লেন্স তো এই যে চোখের লেন্স রয়েছে এই চোখের লেন্স থেকে কাছাকাছি থেকে যখন আলোক রশ্মি আসে ধরো এই পাশ থেকে আলোক রশ্মি আসলো তো নিকট বিন্দু থেকে আলোক রশ্মি আমাদের কোথায় পড়বে চোখের লেন্সের মধ্যে আপতিত হবে আপতিত হওয়ার পর তার মিলিত স্থান হবে রেটিনার কোথায় বাইরে অর্থাৎ এখানে আমরা ফোকাস পাব আর এখানে আমরা রেটিনা পাবো তো এখন তুমি দেখো যেহেতু রেটিনার বাইরে মিলিত হলো অতএব তুমি কি বুঝতে পারলো যে এইটা চোখ বস্তুটাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে না আমরা জানি লক্ষ্য বস্তুর প্রতিবিম্বটা সৃষ্টি হতে হবে আমাদের চোখের রেটিনার মধ্যে তখনই চোখ বস্তুটাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে
যখন যাবে তখন তার অভিসারী ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার কারণে সেখানে ফোকাস দূরত্বটা কি হবে বেড়ে যাবে অর্থাৎ রেটিনার বাইরে গিয়ে সেটা মিলিত হবে আর দুই নাম্বার কারণ বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে অক্ষিগোলকের আকারটা যদি কমে যায় যখন অক্ষিগোলকের আকার কমে যায় চোখের তখন সেখানে ফোকাস দূরত্বটা বেড়ে যায় বা অভিসারী হবে তখনই চোখ বস্তুটাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে না তো এইটাই ছিল জারিনের চোখের সমস্যা তো লাস্ট কোয়েশন হচ্ছে জারিন ও রিফার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লেন্স ব্যবহারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো তো দুজনের সমস্যা দুই রকম ছিল যেখানে জারিন কাছের কাছের জিনিস দেখতে প্রবলেম হয় বা কাছের বস্তুটাকে স্পষ্টভাবে সে দেখতে পায় না আর অন্যদিকে রিফা সে হচ্ছে দূরের বস্তুটাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না তাহলে দুজনের সমস্যা যেহেতু দুই ধরনের তাদের প্রতিকারও কিন্তু দুই ধরনেরই হবে তো এই ক্ষেত্রে জারিনের যে সমস্যাটা ছিল সেটা আমরা সলভ করাই যে জারিনের যেহেতু দূরের বস্তুটাকে সে ভালোভাবে দেখে বাট কাছের বস্তুটাকে সে ভালোভাবে দেখে না এই জন্য ডাক্তার তাকে যে ধরনের চশমার ব্যবহার দিয়ে সেটা হচ্ছে কোন লেন্স সেটা হচ্ছে উত্তর লেন্স আর এই উত্তর লেন্সই করতে পারে সেই সমস্যার সমাধান এটা কিভাবে সম্ভব তুমি দেখো আমাদের যে চোখের লেন্স রয়েছে আমরা জানি এই চোখের লেন্স হচ্ছে উত্তর লেন্স আর এটা প্রতিকার করার জন্য তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফোকাস দূরত্বটা কমাতে হবে আর এই ফোকাস দূরত্বটা কমিয়ে রেটিনার মধ্যে সেটা আনতে হবে তাহলে কিন্তু সেখানে প্রতিবিম্বটা পসিবল তো আমরা একটা উত্তর লেন্স নিব ধরো আমরা কল্পনা করলাম এটা হচ্ছে উত্তর লেন্স এল তো এখানে তুমি দেখো যে কাছাকাছি থেকে আলোক রশি যখন কোন লেন্সের মধ্যে পড়বে চোখের লেন্সে পড়ার আগে উত্তর লেন্সে বা চশমার লেন্সের মধ্যে পড়বে তো ধরো এখান থেকে যদি আলোক রশি আসে এই আলোক রশিটা কোথায় পড়লো চোখের চশমার লেন্সের মধ্যে পড়লো তো যখন এটা আপতিত হবে আপতিত হওয়ার পর সেটা প্রতিশোধিত হবে একটু সামনে দিকে অভিসারী হবে অভিসারী হওয়ার পর সেটা মিলিত স্থান হবে কোথায় রেটিনার মধ্যে তখনই চোখ বস্তুটাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে তো এটা আমরা জানি উত্তর লেন্স সাধারণত এটার অভিসারী ক্রিয়া আমরা যদি পিছন দিকে একটু বর্ধিত করি লেন্সটাকে আলোক রশিকে তাহলে যে বিন্দুতে মিলিত হবে চোখ বস্তুটাকে ওই বিন্দুতে দেখতে পাবে তো যেহেতু এটা নিকট বিন্দু কাছাকাছি চলে আসে যার কারণে এমন সমস্যাটা হয় বা নিকট বিন্দুর কমে যখন এই আলোক রশিটা থাকবে তখন সেই বস্তুটাকে স্পষ্টভাবে সে দেখতে পায় না তো জারিনের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয়েছিল যেহেতু সে কাছের জিনিস দেখতে পায় না এটা হচ্ছে রস দীর্ঘদৃষ্টি আর দীর্ঘদৃষ্টির প্রতিকার হিসেবে যেটা বলা যায় উত্তর লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে তো এখানে যদি উত্তর লেন্সের চশমা সে ব্যবহার করে থাকে তাহলে তুমি দেখো আলোক রশি চোখের লেন্সের মধ্যে পড়বে দুই দুইবার প্রতিশোধিত হবে ফার্স্টে চশমার লেন্স তারপর উত্তর লেন্স এরকম দুই দুইবার প্রতিসরণ হওয়ার ফলে সেটার মিলিত স্থান হবে কোথায় সেটা হচ্ছে রেটিনার মধ্যে তখনই চোখ বস্তুটাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে আর অন্যদিকে তুমি দেখো রিফার জন্য যে সমস্যাটা হয়েছিল সে হচ্ছে দূরের জিনিস দেখতে পারে না বা দূরের জিনিস ভালো দেখে না আর কাছের জিনিসে ভালো দেখে তো এই ক্ষেত্রে তার সমস্যাটা প্রতিকার হিসেবে আমরা যেটা ভেবে নেব সেটা হচ্ছে যে এটাকে বলা হবে ক্ষীণ দৃষ্টি আর এই ক্ষীণ দৃষ্টির সমস্যা হচ্ছে দুইটা ফোকাস দূরত্বটা কমে যায় আর হচ্ছে দেখে গেছে যে অক্ষিগোলকের আকারটা বেড়ে যায় যার কারণে এই সমস্যাটা হয় তো এটা প্রতিকারের জন্য তোমাকে যে চশমা ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে অবতল লেন্সের চশমা সো রিফার জন্য যেটা সাজেস থাকবে সেটা হচ্ছে ডাক্তারের সাজেশন ছিল অবতল লেন্সের চশমাটা তো অবতল লেন্সের চশমাটা কি তার ফোকাস দূরত্বটা বাড়িয়েছে কিনা সেটা আমরা এটা চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করব এখানে তুমি দেখো আমাদের যে চোখের লেন্স রয়েছে এই চোখের লেন্স সেখানে দেখেছি যেহেতু ফোকাস দূরত্বটা রিভার ক্ষেত্রে ফোকাস দূরত্বটা কোথায় তৈরি হবে রেটিনার ভিতরে তৈরি হয় বা রেটিনার সরি ভিতরে না রেটিনার সামনে তৈরি হয় তো এই ক্ষেত্রে এটার ফোকাস দূরত্বটা কি হতে হবে বাড়াতে হবে আর এই জন্য যে চশমাটা ব্যবহার করতে হবে সেই চশমাটা কোন লেন্সের হবে অবতল লেন্সের তো অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করলে দেখো তুমি কি হয় অসীম দূরত্ব থেকে আলোক রশি ফার্স্টে আমরা জানি কোথায় পড়বে চোখের লেন্সের মধ্যে পড়বে অসীম দূরত্ব থেকে আলোক রশি কোথায় পড়বে চোখের লেন্সের মধ্যে পড়বে তো যখন চোখের লেন্সের মধ্যে পড়বে পড়ার পর সেটা কি হবে অপসারী হবে আমরা জানি যে উত্তর লেন্সের হচ্ছে অভিসারী ক্রিয়া হয় আর অবতল লেন্সের হচ্ছে অপসারী ক্রিয়া হয় মূলত এই দুই ধরনের ক্রিয়ার ফলে কিন্তু সেখানে ফোকাস দূরত্বটা কি হবে বেড়ে যাবে তাহলে এটা হালকা একটু বেঁকে যাবে এদিকে তখন সেটা সামনে গিয়ে কোথায় মিলিত হবে রেটিনার মধ্যে গিয়ে মিলিত হবে তখনই চোখ বস্তুটাকে কি করতে পারবে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে তো এই ক্ষেত্রে তুমি দেখো যেহেতু ফোকাস দূরত্বটা কম ছিল এখানে থাকবে রেটিনা আর ফোকাস এখানে তৈরি হবে 
তো যেহেতু তোমার দেখে গেছে এখানে ফোকাস দূরত্বে বেড়ে গিয়েছে এখানে দুই দুইবার প্রতিসরণের ফলে একবার কোথায় প্রতিসরণ হবে দেখে গেছে যে উত্তর অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয়বার প্রতিসরণ হবে কোথায় উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে এরকম দেখে গেছে এটার হচ্ছে অপসারিক ক্রিয়া উত্তর লেন্সের আর অবতল লেন্সের আর উত্তর আমাদের চোখের লেন্স হচ্ছে উত্তল সেটা হচ্ছে অভিসারিক ক্রিয়ার বিপরীতে কাজ করে যার কারণে চোখ বস্তুটাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে আমরা যদি অবতল লেন্সের রশ্মিগুলোকে একটু পিছন দিকে বর্ধিত করি তাহলে তারা যে বিন্দুতে মিলিত হবে চোখ বস্তুটাকে ওই বিন্দুকে ওই বিন্দুতে দেখতে পাবে এইভাবে রিফা এবং হচ্ছে জারিন তাদের চোখের যে সমস্যা রয়েছে সে ত্রুটি দূর করতে পারবে শুধুমাত্র লেন্সের মাধ্যমে ফোকাস দ্রুত বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে তো ডাক্তারের সাজেশানটা আসলে ভালো ছিল এবং ডাক্তার লেন্স ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে করে এই ফোকাস দূরতাটা কোনো ক্ষেত্রে বাড়ানো লাগতে পারে বা কোনো ক্ষেত্রে কমানো লাগতে পারে তো দেখে গেছি রিফার ক্ষেত্রে ফোকাস দূরতাটা জারিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফোকাস দূরতাটা কমানো লেগেছিল আর রিফার ক্ষেত্রে হচ্ছে সে ফোকাস দূরতাটা বাড়ানো দরকার ছিল আর এই দুই ক্ষেত্রে সেটার সমাধান দিবে কে লেন্স তো আশা করি এটা তুমি ভালোভাবে বুঝতে পারছো কিংবা আত্মস্থ করতে পেরেছ তো পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা আরও কিছু সৃজনশীল নিয়ে কথা বলবো তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ